वेलकम बैक टू कैटनिया बायोलॉजी और मैं हूँ आपके साथ सचिन अंतिल सो गाइज आज हम स्टडी करेंगे आपका पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाला पीटीएम नहीं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन वाला पीटीएम सो गाइज टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से तो देखो डायरेक्टली शुरू ना करते हो थोड़ा सा हम पीछे का देखेंगे ये हमारे पास है डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें हमने करवाया था कल ट्रांसक्रिप्शन याद होगा आपको ट्रांसक्रिप्शन के बाद इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमें मिल गया था एक आरएनए जिसको बोला था हमने आई एम आर एन ए यानी कि मैसेंजर आर एन ए ठीक है तो ये इतना कल हम देखा था तो अब इसमें दो कंडीशन है एक है आपका प्रोकारियोर्स के लिए और दूसरा है आपका यूकारियोर्स के लिए यूकारियोर्स देखो जो ये आपका एम आर एन ए फॉर्म होता है इन केस ऑफ प्रोकारियोर्स ये आपका पूरा का पूरा एम आर एन ए कोडिंग होता है लिख सकते हैं इसको एंटायर एम आर एन ए इज कोडिंग एंटायर आर एन ए इज कोडिंग इज कोडिंग ठीक है बट बात की जाए अगर यूकारोट के केस में यूकारोट के केस में जो आपका आर एन ए फॉर्म होता है उसमें बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जीन्स के ये कुछ इस तरह से ठीक है ये कुछ इस तरह से सीक्वेंस है जो रेड वाले हैं उनको हमने बोला है आपका इंट्रॉन्स एंड जो ब्लू वाले हैं ये है आपके एक्सोन्स ठीक है तो यूकारोट्स में जो आपका आरएनए फॉर्म होता है वो होता है आपका एच एन आर एन ए एच एन आर एन ए यानी कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन एटीरोजीनस न्यूक्लियर RNA. अब दिमाग में आएगा हेट्रोजीनस क्यों बोला क्योंकि जो ये आर एन यहां पर फॉर्म होता है उसमें दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं एक तो कोडिंग सीक्वेंस कोडिंग सीक्वेंस या जीन्स लिख सकते हैं दूसरा नॉन कोडिंग सीक्वेंस नॉन कोडिंग सीक्वेंस ठीक है जो आपके एग्जोन्स होते हैं वो होते हैं आपके कोडिंग सीक्वेंस और जो आपके इंट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं आपके नोन कोडिंग ठीक है तो अब यहां पे डिफरेंस समझ आया होगा प्रोकार में तो एंटायर आरएनए ही कोडिंग है पूरा पूरा आरएनए कोडिंग है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन वाली जीन प्रेजेंट है बट यूकारोट्स में केस में क्या है आपका कुछ फालतू का आपका आर एन मतलब आपका आर प्रेजेंट है आर में मतलब सिक्वेंस प्रेजेंट है जिनको इंट्रॉन्स बोलते हैं तो इंट्रॉन्स को यानी कि नॉन कोडिंग जीन्स को निकालने की जरूरत पड़ती है तो जो आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है वो आपका सिर्फ यूकारोट्स में ही होता है पीटीएम इसको हम लिख देते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ओनली इन यूकारोट्स इन यूकारोट्स ठीक है किस लिए होता है ये टू रिमूव टू रिमूव इंट्रॉन्स इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस है आपका पी टी एम यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोडिफिकेशन तो अब वो यूकारोट्स में जो आपका पूरा का पूरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मोडिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास ये एक आर एन ए है ये इस तरह से रेड कलर से जिसके बीच बीच में प्रेजेंट हो गए आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंस तो जो ये ब्लू कलर से दिखाए गए हैं ये है आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंस यानी कि आपके इंट्रॉन्स
दिस इज वॉट दिस इज योर एच एन आर एन ये मेरे ट्रांसक्रिप्शन के बाद एच एन आर एन ए मिल गया ठीक है तो देखो जो है आपका पीटीएम का प्रोसेस होता है इसमें तीन स्टेप होते हैं फर्स्ट स्टेप होता है इसमें आपका कैपिंग का कैपिंग देन सेकंड होता है इसमें आपका टेलिंग थर्ड होता है आपका स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग ठीक है देखो जो आपका टेलिंग होता है इसको हम बोलते हैं पोली एडिनाइलेशन पोली एडिनाइलेशन ठीक है अब बात आती है कि जो आपके प्रोसेस है किस तरह से होते हैं वो देखते हैं तो ये क्या है आपके ये है आपके स्टेप्स इन पीटीएम ठीक है तो जो ये आपका एच एन आर एन है इसमें आपका फर्स्ट स्टेप होगा कैपिंग का ठीक है तो कैपिंग में क्या होता है वो देखते हैं जो है आपका आरएनए फॉर्म होता है इसमें एक का एंड होता है आपका फाइव प्राइम दूसरा एंड होता है आपका थ्री प्राइम तो कैपिंग में क्या करते हैं जो आपका फाइव प्राइम एंड है इस एंड पे आपका सेवन मिथाइल ग्वानोसाइन एड करते हैं क्या करते हैं सेवन एम जी का एडिशन यानी कि सेवन मिथाइल ग्वानोसाइन सेवन एम जी यानी कि सेवन मिथाइल ग्वानोसाइन तो यहां लिख सकते हैं इसमें आपका फर्स्ट कैपिंग में क्या होता है आपका एडिशन ऑफ सेवन मिथाइल ग्वानोसाइन सेवन मिथाइल ग्वानोसाइन ठीक है और ये एडिशन का जो काम है सेवन मिथाइल ग्वानोसाइन ऐड करने का काम है ये काम करता है आपका ग्वानाइल ग्वानाइल ट्रांसफरेज ग्वानाइल ट्रांसफरेज ठीक है तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया जब आपका सेवन एम जी एड हो गया बाय द एंजाइम ग्वानाइल ट्रांसफरेज ये है आपका फर्स्ट स्टेप इसके बाद सेकंड स्टेप है आपका टेलिंग का सेकेंड इज टेलिंग तो देखो टेलिंग में क्या होता है टेलिंग में आपका जो थ्री प्राइम एंड है थ्री प्राइम एंड है टेलिंग में थ्री प्राइम एंड पे आपके नियर अबाउट दो सौ से तीन सौ एड नाइन ग्रुप का एडिशन होता है तो ड्रॉ करते हैं दोबारा से इसको एज इट इज यहां पे आपका प्रेजेंट है सेवन मिथाइल ग्वानोसाइन बीच बीच में इसमें प्रेजेंट है आपके इंट्रोन्स क्या होगा आपका जो थ्री प्राइम एंड है वहां पे आपका पोली एडिनाइजेशन होगा यानी कि आपके 200 से 300 सौ एडिन के ग्रुप का एडिशन होगा दिस इज पोली एडिनाइजेशन पोली एडिनाइजेशन ठीक है तो सेकंड पोली एडिशन एडिनाइजेशन में क्या होता है आपका एडिशन ऑफ 200 to 300 adenine at three prime end. Three prime end पे 200 से 300 आपके adenine groups का addition होता है। ये आपका किस enzyme से किया जाता है वो देखते हैं। This is done by the help of poly poly oh poly adenination by poly a polymerase. पॉली ए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो आपका ये पॉली एडिनाइजेशन वाला काम फिनिश करता है तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप अब आता है आपका थर्ड स्टेप जिसको बोलते हैं आपका स्प्लाइसिंग अब स्प्लाइसिंग में क्या होगा वो देखिए तो 
दोबारा से सारे सीक्वेंस को हम ड्रॉ करते हैं आपके फाइव प्राइम पे प्रेजेंट है आपका सेवन एम जी सेवन मिथाइल गोनोसाइन ठीक है और जो आपका थ्री प्राइम एंड है वहां प्रेजेंट है आपके दो सौ से तीन सौ एडमिन ग्रुप एंड इसके बीच में जो ब्लू कलर से प्रेजेंट है ये है आपके इंटरोग्स तो स्प्लाइसिंग आपको मेन वाला स्टेप है जिसमें आपका इंट्रोन्स का रिमूवल होता है तो इसमें स्प्लाइसिंग में देखो क्या होता है एक स्पेशल टाइप का आरएनए होता है जिसको हम बोलते हैं एस एन आर एन ए स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए इन एसोसिएशन विद फ्यू प्रोटीन ये कुछ प्रोटीन के साथ मिलके एक कॉम्बिनेशन फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं स्नब ठीक है ये स्नब अब जो ये आपका थर्ड स्टेप में क्या होगा जो आपका ये स्नब है ये आपका इस तरह से ऐड हो जाएगा ये ऐसे ठीक है ये एक तरह से सारे के सारे आपके क्या हैं ये आपके सभी के सभी हैं एस एन आर एन ए ये है आपके एस एन आर एन ए ये एस एन आर एन ए प्रोटीन के साथ मिलते हैं और आपका यहां पे ऐड हो जाते हैं ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा इसमें दोबारा से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा यहां प्रेजेंट है आपका सेवन एम जी एंड इस तरह प्रेजेंट है आपके एडेनिन ग्रुप्स और बीच बीच में आपके प्रेजेंट है एंट्रोन्स ये है आपके एंट्रोन्स जो आपके एस एन आर एन ए है ये कुछ खास कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे इस तरह से ये कुछ इस तरह से ठीक है ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे यहां पे ये ऐड हो गए और क्या करेंगे ये आपका जो क्या है ये आपका जो इंट्रोन है इसको ये यहां से रिमूव करके यहां ज्वाइन हो जाएगा ये इस तरह से तीनों के साथ यही होगा आपका ये इंट्रोन को क्या करेंगे बीच से निकाल लेंगे इस तरह से इंट्रोन को बीच से निकाल लेंगे और अब जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं इनको हम बोलते हैं आपका स्प्लाइसोसोम्स स्प्लाइसोसोम्स ठीक है अब देखो बाय द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम्स आपके जो इंट्रोन्स है वो रिमूव हो जाएंगे रिमूव होने के पास बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ आपके एक्सोन्स बचेंगे इस तरह से ये आपका एक्सोन ये आपका एक्सोन एंड लास्ट में ये आपका एक्सोन ठीक है यहां प्रेजेंट है आपका पोलियडनाइल चेन और यहां प्रेजेंट है आपका सेवन मिथाइल गॉन से तो अब देखो यहां पे क्या हो गया आपके इंट्रोन्स तो रिमूव हो गए बट अब यहां पे आपके सिर्फ क्या बच गए एक्सोन्स अब इन एक्सोन्स को जोड़ने का काम करेगा आपका आरएनए लाइगेज क्या होगा आपका आरएनए लाइगेज इन सबको जोड़ देगा ठीक है और उससे हमें मिल जाएगा आपका आर जो आपका एंटायरली कोडिंग होगा पूरा का पूरा कोडिंग सीक्वेंस से भरा हुआ होगा ये इस तरह से कुछ ये मिल गया हमें आपका आर एन ए 
जिसमें कोई भी आलतू फालतू का सीक्वेंस नहीं है तो सारा का सारा एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको देखो ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा आपका डीएनए से हम क्या बनाते हैं आरएनए आरएनए आपका प्रोकारियोट्स में फॉर्म होता है यूकारियोट्स में दोनों में कंडीशन अलग है प्रोकारियोट्स में जो आरएनए फॉर्म होता है उसमें कोई भी आलतू फालतू के सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होते यानी कि इसमें क्या लिख सकते हैं नो इंट्रेंस प्रोजेंट नो इंट्रॉन्स प्रेजेंट इंट्रॉन्स क्या होते हैं आपके नॉन कोडिंग सिक्वेंस दूसरा ओनली एक्सोन्स फाउंड सिर्फ आपके एक्सोन्स मिलते हैं एक्सोन्स होते हैं आपके कोडिंग सीक्वेंस ठीक है बट इन केस ऑफ यूकारियोट्स यूकारियोट्स में जो आरएनए मिलता है उसमें कुछ आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी बीच में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को निकालने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसको हम बोलते हैं आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद कुछ उसमें बदलाव लाना तो उस प्रोसेस में हम इंट्रॉन्स को निकाल देते हैं और सिर्फ आपके एक्सोन्स को जोड़ के आपका आर फॉर्म करते हैं तो अब देखो जो यूकारियोट्स है इनमें हम क्या लिख सकते हैं क्या कंडीशन प्रेजेंट है स्प्लिट जीन्स ठीक है जो इनमें आपका सिस्ट्रोन प्रेजेंट है इन वो इक्वल है आपका सिस्ट ये स्प्लिट जीन्स के आपके सिस्ट्रोन में क्या प्रेजेंट है स्प्लिट जीन्स यानी कि कुछ कोडिंग नॉन कोडिंग कोडिंग नॉन कोडिंग इस तरह से ये आपका जो मोडिफिकेशन वाला प्रोसेस है तीन स्टेप है कैपिंग कैपिंग में क्या करते हैं हम आपके आरएनए के फाइव प्राइम एंड पे आपका सेवन मिथाइल ग्वानोसाइन का ऐड करते हैं इस एडिशन को काम करने का काम करता है आपका ग्वानाइल ट्रांसफ्रेज एंजाइम फिर सेकंड स्टेप आता है आपका टेलिंग टेलिंग में क्या किया जाता है जो आपका आरएनए के फाइव प्राइम एंड पे पोलियडाइनलेशन होता है यानी कि दो से तीन ग्रुप ऑफ एडिनाइन आपके जोड़े जाते हैं थ्री प्राइम एंड पे ये काम आपका करता है पोली ए पोलिमरेज एंजाइम लास्ट स्टेप होता है आपका स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग में आपका देखो फर्दर हम लिख सकते हैं दो स्टेप्स होते हैं एक स्टेप में क्या होता है आपका जो इंट्रॉन्स है उनको रिमूव किया जाता है इंट्रॉन्स को रिमूव कौन करता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स ऑफ इंट्रॉन्स इंट्रॉन्स के रिमूवल का काम करते हैं आपके स्प्लाइसोसोम्स स्प्लाइसोसोम्स ठीक है और आपके एक्सोन्स को जोड़ने का काम को जोड़ने का आपका काम किया जाता है आपका आर एन ए लाइगेज नाम के एंजाइम से ठीक है तो अब यहां देखो स्प्लाइसिंग का थर्ड स्टेप समझते हैं आपका एक स्पेशल टाइप का आर एन ए होता है जिसको हम बोलते हैं एस एन आर एन ए ये एस एन आर एन ए कुछ आपके प्रोटीन के साथ मिलकर बना देता है स्नर ठीक है अब जो आपका एस एन आर एन ए है वो आपका इंट्रोन्स वाली साइड पे एड हो जाएगा वहां पे ऐड करके वो क्या करेगा इंट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा बाहर निकाल के जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट फॉर्म की है आपकी इसको हम बोलते हैं आपका स्प्लाइसोसोम स्प्लाइसोसोम्स ने आपके इंट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया इंट्रॉन्स के रिमूवल के बाद आपके पास सिर्फ बच गए आपके एक्सोन्स बट जो आपके एक्सोन्स है वो एक दूसरे से अलग है इनको जोड़ के भी तो एक सिंगल यूनिट हम फॉर्म करेंगे इनको जो जोड़ने का काम होता है वो आर एन का होता है आर एन के बाद हमें मिल जाता है यहाँ पे आपका एम आर एन ए ठीक है तो ये था आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोडिफिकेशन वाला प्रोसेस